இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரிக்னாமெட்ரி ரேஷியோ டெக்னாமெட்ரி ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த செக்ஷன் வி வில் சி ஹவு ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ்டு ஃபார் ஏ ஃபைண்டிங் த ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஆப்ஜெக்ட் வித்தவுட் ஆக்சுவலி மெசரிங் தம் ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் எப்படி டிக்னாமெட்ரி ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி மட்டும் அதோட மெசர் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த ஹைட் ஆஃப் எ டவர் மவுண்டைன் பில்டிங்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே இடத்துல நிற்கிறோம் நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம உட்காந்துருக்க பிளேஸுக்கும் நம்மளோட பிளாக் போர்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிளாக் போர்டு எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லைன் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு இதே தான் எக்ஸாம்பிள் இதே தான் போர்டு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்மளோட பிளேஸில் உட்காந்துட்டு நம்மளோட நம்ம ஹைட்டாக மிஸ் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஐ இருக்குல்லைங்களா நம்ம ஐபால் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம தலையை எவ்வளோ தூரம் உயர்த்தி பார்க்குறோம் அந்த ஆங்கிள் நம்ம பார்க்குறது அடுத்தது லைன் ஆஃப் சைட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஐ வந்து அந்த லைனை பார்க்குது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் நம்ம லைன் ஆஃப் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம் த லைன் ஆஃப் சைட் இஸ் த லைன் ட்ரா ஃப்ரம் த ஐ ஆஃப் த அப்சர்வர் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வைவ்டு பை த அப்சர்வர் நம்ம எந்த இடத்த பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது போடுறது கண்ணிலேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் நம்ம போடுற லைனு தான் லைன் ஆஃப் ஆப் சைட்டுன்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு டியோட்ரோலைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த அது வந்து ஏங்கிள் வந்து மெசர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அந்த லைன் ஆஃப் சைட்லேருந்து நம்ம அந்த பிளாக் போர்டுக்குள்ளே ஆங்கிளை மெசர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டியோட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வீல் இருக்கும் அதேமாரி ஏ தியோட்டலைட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ கிராஜுவேட் வீல்ஸ் பிளேஸ் ராட் ஏ ரைட் ஆங்கிள் டூ இச் எதர் அட் த டெலஸ்கோப் ரெண்டு டெலஸ்கோப் இருக்கும் ஒரு பிக்காகவும் ஒன்று ஸ்மாலாகவும் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டெலஸ்கோப்புக்கு பிட்வீனில் ரெண்டு வீல் பொறுத்திருப்பாங்க அந்த வீல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் ஆங்கிளை மெசர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அந்த வீல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃப்ரம் த மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் அண்டு வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளையும் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளையும் நம்மளால் மெசர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் எலவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரொம்ப கீழான கீழே நிற்கிறீங்க உங்கள் கட்டடத்து மேலே வந்து உங்கள் அம்மாவை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் அம்மா மொட்டை மாடியில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கீழே வந்து உங்கள் அம்மா எப்படி பார்ப்பீங்க தலை உயர்த்தி தானே பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பொருளை மேலே நோக்கி பார்க்குறோம் மேல் நோக்கி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லைன் ஆஃப் சைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களோட உங்களுக்கு நேராக உங்களோட கண்ணுக்கு நேராக வரையிற லைனு அது ஹரிசாண்டல் லைன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் தலையை உயர்த்தி உங்கள் அம்மாவை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் அப்போ லைன் ஆஃப் சைட் எங்கே இருக்கும் ஹரிசாண்டல் லைனை விட லைன் ஆஃப் சைட் வந்து கொஞ்சம் மேலே உயரமாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் அங்கே ஏரோப்ளைன் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஏரோப்ளைன் பறக்கிற மாதிரியும் ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படிங்கிறது உங்கள் கண்ணிலேருந்து அந்த ஏரோப்ளைனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே இருக்க வரைக்கும் போடுறது ஏங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் அப்படிங்கிறது ஹரிசாண்டல் லைனுக்கும் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை பார்க்குற லைனுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற ஆங்கிள் ஓகேங்களா இதுதான் போ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களை உங்கள் அம்மா பார்த்தாங்கன்னா எப்படி பார்ப்பாங்க கீழே நீங்கள் நிற்கிறீங்க உங்கள் அம்மா மேலே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் அம்மா உங்களை கீழே குமிஞ்சு பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ கீழே குமிகிற இடத்துல கண்ணோட பார்வை லைன் ஆஃப் சைட் வரும் உங்கள் அம்மா கண்ணுக்கு நேராக வரைய லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் அதுதான் இங்கே லைன் போட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து உங்கள் அம்மாவுக்கு கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற லைனு இது வந்து உங்களை பார்க்குற லைனு ஓகேங்களா அப்போ பிட்வீன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு பிட்வீனில் இருக்கிறது ஏங்கல் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா பாருங்கள் ஏங்கல் ஆஃப் எலவேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிக்கிறாங்க அந்த ஏங்கல் ஆஃப் எலவேஷன் இஸ் த ஏங்கிள் ஃபார்ம் பை த லைன் ஆஃப் சைட் வித் த ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு மென் த பாயிண்ட் பீயிங் த வியூட் பை இஸ் த எபோ த ஹரிசாண்டல் லெவல் ஹரிசாண்ட் லெவலில் விட எபோவா அதான் அண்ணாந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா எபோவில் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஏங்கிள் எலவேஷன் அப்படின்ன
ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 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 திங்ஸ் இங்கே இருக்குது அதோடய திங்ஸோட ஹைட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ நான் இப்போ இப்போ லைட்டாக தலையை உயர்த்தி பார்ப்பேன்னா அதே அந்த அந்த பொருளோட ஹைட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது அப்படின்னா என்னோடய ஆங்கிள் என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் புரியுதுங்களா நீங்கள் வேணால் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்களாகவே செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் உயரமான பொருளை பாருங்கள் உங்களோட கழுத்து எவ்வளோ தூரம் உயரமாகுதுன்னு பாருங்கள் திருப்பியும் இன்னும் கொஞ்சம் அதோட ஹைட்டான ஒரு இடத்த பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட தலை இன்னும் கொஞ்சம் உயரும் அப்போ ஆங்கிள் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் முடிஞ்சு டிகிரீஸ் ஆகாது ஓகேங்களா அதேமாரி நீங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு பொருளை பார்க்குறீங்க இப்போ இங்கே நிற்கிறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்க்குறப்ப உங்களோட ஆங்கிள் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போடலாம் அப்போ இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ திருப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ளேஸை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி ஃப்ரண்டில் போய் திருப்பி அந்த பொருளை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆங்கிள் என்ன ஆகும் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் இன்க்ரீஸ் வி மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஃபுட் வெர்டிக்கல் அப்டேட் லைக் டவர் ஆர் பில்டிங் இப்போ நல்லா போ கொஞ்சம் கிட்டே போய் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் கழுத்தை அன்னது தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா அது குறையாது அதிகமாகும் அப்படிங்கிறாங்க ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் ஆங்கிள் எலவேஷன் எல ஆங்கிள் எலவேஷன் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் டிப்ரிஷியேஷன் பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே உயரமாக நம்மளோட ஐ லைன் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக போ போகிற மாதிரி தான் எபோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு லைனில் நிற்கிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்குது எனக்கு இதோட டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைவ்னு வச்சுக்கணும் இதோட லென்த் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் என்னோடய நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டவர் இருக்குது அது ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டவரோட ஹைட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஆங்கிள் இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி இதோட டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் மீட்டர்னு இப்போ இதோட டவரோட ஹைட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நல்லா யோசிக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு ஆங்கிள் தீட்டாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு தேவை ஹைட்டு அப்போ இது என்னான்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் அது ஆப்போசிட் சைடாக ஸோ ஆங்கிளை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ளேஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோமா இப்போ இதை ரெண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ணுவோம் எந்த ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் அண்ட் சைடு இருக்குது தீட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இது மூணும் யூஸ் பண்ணி வர ஆங்கிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேனாக தான் இருக்கும் டேன் திட்டம் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைன் போடுவோம் ஸோ டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டி டிகிரி ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஹெச்சு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா அதோட ரேஷியோ நம்மளுக்கு ஆங்கிளோட ஃபார் ஃபார்மில் ஒரு டேபிளர் காலன் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு உண்டான ஆங்கிளை நீங்கள் மெசர் பண்ணி போடணும் இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூ பை ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ வரும் அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இந்த டிவைட் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போகிறப்போ மல்டிப்ளை ஃபைவ் ஆகும் அப்போ ஃபைவ் பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஹச்சோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த சம்மெல்லாம் போட போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லிக்கிறாங்க கால்குலேட் த சைஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிஏசி பிஏசின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த கிவன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ட்ரையாங்கல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் தீட்டா நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த வேல்யூ தான் நம்ம போகணும் ஆங்கிள் அப்படின்னாவே நம்ம தீட்டா வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபிகரை நான் இங்கே இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் இங்கே ஒருக்க போட்டுக்கிறேன் இது தீட்டா அப்போ இது எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஸோ எனக்கு இங்கே தீட்டை சொல்லிட்டாங்க இது எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு இதே எனக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ வேணும் ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஃபேஸ் பண்ணி வரது எனக்கு டேனாக தான் இருக்கும் அப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடுன்னு
ஃபைவ் ஓ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப வர ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னா இங்கே இங்கேயே அவங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிகர் பாருங்கள் இதே தீட்டா ஆப்போசிட் சைடு கொடுத்துட்டாங்க அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு கொடுத்துட்டாங்க தீட்டாவோட வேல்யூ வேணும் அப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எயிட் பை த்ரீன்னு போகலாம் அப்போ எயிட் பை த்ரீனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ரிமைனிங் டூ பாயிண்ட் வச்சா ஜீரோ ட்வெண்ட்டியில் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ சார் எயிட்டீன் சாரி சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட் த்ரீ சார் இல்லை சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ரிமைனிங் டூ ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வரப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வர ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே எங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் வந்து டேன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரியோட வேல்யூ தான் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு ஆங்கிள் பிஎஸ்சியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டீன் பாருங்கள் எ டவர் ஸ்டாண்ட்ஸ் வெர்டிக்கலி அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் அந்த கிரவுண்ட் ஒரு டவரு வெர்டிக்கலாக ஒரு கிரவுண்டில் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிது நம்ம டவர் போட்டுக்கலாம் சும்மா இது டவர்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கிரவுண்ட் விச் ஃபார்ட்டி எயிட் அவே ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னா இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் இருக்குது ஓகேங்க த ஆங்கிள் எலவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கேருந்து இந்த டவரை பார்க்குற ஆங்கிள் எலவேஷன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இதோட ஹச்சு கேட்குறாங்க இப்போ டவரோட ஹைட் நம்மளுக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு ஆங்கிள் தீட்டா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தீட்டாவுக்கு பேஸ் பண்ணுறது வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் இருக்குது இப்போ கொஸ்டினில் ஹச்சு தேவை ஹச்சுங்கிற இந்த இடத்துல என்ன ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் எனக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் பி கியூ ஆர்னு ஓகேங்களா எலவேஷன் வந்து பி கியூஆர் பி ஆர் கியூ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நான் இங்கே ரைட் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு பி கியூங்கிறது ஹைட்டோட சாரி டவரோட ஹைட்டு அப்போ ஹச்சின்னு எடுத்துட்டாங்க பி கியூ ஈக்குவல் டு ஹச்சின்னு கியூஆர் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டவர் அண்ட் த ஃபுட் ஆஃப் த பார்த்து நம்ம சொல்லலாம் கிரவுண்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டரு பி ஆர்கியூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது அட்ஜஸ்டன் சைட் இது ஆப்போசிட் சைடு இது தீட்டா அப்போ எனக்கு டேன் தீட்டா தான் தேவை இல்லைங்களா ரெண்டே மட்டும் யூஸ் பண்ணி வர்றது டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் மீட்டர் தேவையில்லை ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் பை ரூட் த்ரீ தான் ஈக்குவல் டு ஹச்சு பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ நம்மளுக்கு ஹச்சுவோட வேல்யூ மட்டும் தான் வேணும் அப்போ டிவைல இருக்கிற ஃபார்ட்டி எயிட்டை எல்கச்ச சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது மல்டிப்ளை ஆகிரும் அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹச்சின் ஆகும் நம்மளுக்கு ரூட் த்ரீ டினாமினேட்டரில் தேவையில்லை அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ கீழே இரேஷன் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா மேலே இங்கிலே அதே இரேஷன் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹச்சின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் மேலே ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் அப்போ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் எயிட்டீன் இருக்கும் எயிட்டீனில் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ரூட் த்ரீ இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே எங்கள் ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் A kite is a flying at the height of 75 meter above the ground. ஒரு ஹைட் ஒரு கைட் வந்து பறக்குது எங்கே அந்த கிரவுண்டில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர் எ
ஓகேங்களா டெம்பரரியாக தான் வச்சுருக்குறோம் த இன்க்ளேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வித் கிரவுண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதோடய ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இதோட லென்த்து தேவை நம்மளுக்கு அப்போ எனக்கு லென்த்து தேவை அப்படின்னா அது என்ன இப்போ பாருங்கள் இது இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கலாக பா மாறிடுச்சா அப்போ இது வந்து ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குன்னா இது ஆப்போசிட் சைடு இப்போ ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வேணும் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஹைப்பாட் என் யூஸ் இல்லைங்களா புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நைன்ட்டி டிகிரியாக ஃபார்ம் ஆகிரும் நைன்ட்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எனக்கு ஹைப்பாட் என் யூஸ் ஸோ அதோட லென்த்து தேவை இப்போ ஆப்போசிட் சைடும் ஹைப்பாட் என் யூஸும் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபார்மேட்டை நிறைய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனு அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்பாட் என் யூஸ் இப்போ சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் பை எனக்கு தெரியாது ஹைப்போட்டன் நியூஸ் எல்லுன்னு அறுந்து அதோட நேமே எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க சிஏன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அவங்க ஏசின்னே போட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ சயின்ஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் பை ஏசி இப்போ எனக்கு ஏசியோட வேல்யூ தான் வேணும் இல்லைங்களா ஸோ ஏசி இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஏசி இந்த சைடு போயிடும் இது ரெண்டும் இந்த சைடு வரப்போ ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாறும் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இதை அண்டே மல்டிபிளை என்ன வரும் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூனா ஒன் ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ எதோட வேல்யூ ஏசியோட வேல்யூ சரி இங்கே நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் டினாமினேட்டில் என்ன இருக்கக்கூடாது இரேஷன் நம்பர் இருக்கக்கூடாது அதனால் இரேஷன் நம்பரால் மேலே இங்கேயும் நியூமினேட் அண்ட் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நியூமினேட் அண்ட் டினாமினேட்டர் மல்டி பண்ணால் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நாகும் அப்போ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ அப்போ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று இதில் நம்ம இந்த இந்த மாதிரி சம்மலாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நீங்கள் கொஷினை ஒன்று ஒன்ஸுக்கு டூ டைம்ஸ் அதை ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த கொஷின்ஸில் என்ன கேட்குறாங்க நம்ம அதுக்குண்டான ஃபிகரை நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு கொஷினை இது பண்ணாமே ரீட் பண்ணாமையே சம் போட்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சராக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு கொஷினை ரீட் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் ஸோ நம்ம ஆன்சரை மட்டும் மன ச மக்க பண்ணிவிட்டு கொஷினை பார்க்க முட்டதுனால நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் கூட சில சமயம் எழுதாமே வந்துடுவோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கொஷினை எதை எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் கொஷினை ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் ஆர் டூ டைம்ஸ் அதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களால் ஆன்சர் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று டூ சிப்ஸ் ஆர் செயிலிங் இந்த சி அந்த எய்தர் சைடு ஒரு சீல ரெண்டு சிப்ஸ் நிற்கிது எதுக்கு நடுவாண்ட லைட் ஹவுஸ்க்கு ரெண்டு பக்கமும் நிற்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது டூ சிப்ஸ் ஆர் செயிலிங் இந்த சி அந்த எய்தர் சைடு அந்த லைட் ஹவுஸ் இப்போ நான் லைட் ஹவுஸ் ட்ரா பண்ணலாம் சும்மா ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இது லைட் ஹவுஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சிப்ஸ் நிக் சிப் சாரி சிப் நிற்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நிற்கிது ஸோ த ஆங்கிள் எலவேஷன் ஆன் த டாப் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் ஹேஸ் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த சிப்ஸ் ஆர் த சிப்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டிகிரி அண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து கடல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு கப்பல் நிற்குது இங்கே ஒரு கப்பல் நிற்குது சி இதோட இது வந்து ஆங்கிள் எலவேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் இதோட ஆங்கிள் எலவேஷன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரினு வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா கீழே பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான ஃபிகர் இருக்குது ஸோ ஏங்கிறது லைட் ஹவுஸ்லேருந்து பிங்கிறது லைட் ஹவுஸோட லென்த்து பின்னு சொல்லிட்டாங்க சிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு க கப்பல் ரெட்டிங்கிறது செகண்ட் கப்பல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் எலவேஷன் தேர்ட்டி டிகிரி அண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே த லைட் ஹவுஸ் ஈஸ் டுவெண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹை இதோட லென்த் என்னென்ன
நம்ம இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் நாம்ளே எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ஏ பிசி ஏ பிசி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இதோட லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு இதோட வேல்யூ தேவை ஏசி வே வேல்யூ தேவை அப்போ எனக்கு ஏசி வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அது என்னென்னு பாருங்கள் இது ஆங்கிள் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வேல்யூ தெரியும் அப்போ ஆப்போசிட் வேல்யூ ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஏசி ஈக்குவல் டு என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ அட்ஜஸ்டன் சைடு வே வேல்யூ வேணும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு வச்சு வர்றது எனக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டேன் தீட்டா அப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு என்ன நம்மளுக்கு இங்கே ஏபி பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஏசி அப்போ ஏபியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு நம்மளுக்கு தெரியாது ஏசி ஓகேங்களா ஸோ அதோட வேல்யூ போடுறோம் அப்படின்னா டேன் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை ஏசி வேல்யூ எனக்கு தெரியாது அப்போ ஏசி தான் வேணும் அப்படின்னா ஏசி இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ ஏசி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இங்கே வந்துடும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நாயிரு ஏசியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நாயிருச்சு நம்மளுக்கு எது அதோட வேல்யூ வேணும் ஏசி ப்ளஸ் ஏடி ஏசி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறது ஏடியோட வேல்யூ ஓகேங்களா அப்போ ஏடி வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுப்போம் இனிய ட்ரையாங்கிள் ஏபிடியில் ஏபி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆங்கிள் ஏடிபி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏடி ஈக்குவல் டு கொஸின் மார்க் நம்மளுக்கு தெரியாது அது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ஓகேங்களா அப்போ அதுலேயும் டேன் வேல்யூ தான் போடுவோம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு தான் வேணும் ஆப்போசிட் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ டேன் தீட்டா வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு டூ ஹண்ட்ரட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன நம்ம எடுத்துருக்குறோம் ஏடின்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பை ஏடி அப்போ ஏடியை எல்கச்ச சைடு கொண்டு போடுங்க ஏடி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பயதது வேல்யூ வேணும்னு கேட்டேன் ஏடி அண்டு ஏசி வேல்யூ வேணும் பாருங்கள் ஏடி அண்டு ஏசி வேல்யூ அப்போ ஏசி வேல்யூ பிஃபோர் ஃபைன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஏடி வேல்யூ நம்ம ஓன்லி ஃபைன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டுலேயும் காமனாக பாருங்கள் என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட காமனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது டூ ஹண்ட்ரட் காமனாக போயிடுச்சுன்னா மீதி இங்கே இருக்கிறது ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் இதில் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் சைடு போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஒன்று இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஸின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூன்னு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் பாயிண்ட் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதோட இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஹோல் நம்பர் இது டெசிமல் நம்பர் ஸோ ஹோல் நம்பர் டெசிமல் நம்பரோட ஆட் பண்ணக்கூடாது ஹோல் நம்பரை ஹோல் நம்பரோட மட்டும்தான் ஆட் பண்ணும் அப்போ இதுதான் ஹோல் நம்பர் அப்போ இதே இதே தான் ஆட் பண்ணும் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இப்போ டூ ஹண்ட்ரடையும் டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சிப்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ரெண்டு எதுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் நான் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் ஏ டவர் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் த கிரவுண்ட் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் ஹைட் இஸ் டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபிகர் கொடுத்துட்டா
from the point on the ground அங்க கிரவுண்டோட கிரவுண்ட்ல இருந்து டவர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க 30 மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க இது டவர் ஓகேங்களா இது டவர்னு வெச்சுக்கலாம் டவரோட ஹைட் வந்து 10√3 னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப 10√3 டவர்ல இருந்து கிரவுண்ட் வரைக்கும் இருக்குது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 30 மீ இங்கே இருந்து இதோட ஆங்கிள் கேட்குறாங்க தீட்டா வேல்யூ கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு தீட்டா வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்ன ஆப்போசிட் சைடு அண்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஸோ ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ டேன் தீட்டா வேல்யூ கொடுத்துட்டா சாரி டேன் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டென் ரூட் த்ரீ பை தேர்ட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் டென் சார் டென் த்ரீ டென் சார் தேர்ட்டின்னு வரும் அப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை த்ரீ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நம்ம ரூட் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுங்க நியூமினேட் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரூட் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுங்க ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஆகும் அப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு டினாமினேட்டில் ரூட் த்ரீ இருக்குது அதனால் ஒன் பை ரூட் த்ரீ தான் நம்ம போடணும் ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் எந்த வேல்யூவோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ தான் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி